Ja myślę, że jest wiele rzeczy interesujących w Pana zawodowym życiu. Zaczął Pan tak bardzo wcześnie po wojnie i pamiętam, jak Pan kiedyś powiedział, że medycyna Pana nie interesuje, aż do czasu, kiedy Pan wszedł do szpitala, że właściwie studia były takim okresem prawie że bezczynności i niechęci, że chciał Pan kiedyś być ekonomistą, a potem to się zmieniło, kiedy Pan już zaczął pracować w szpitalu Sterlinga. No tak, bo ja się w ogóle nie lubię uczyć, więc wszystkie studia by były... Ja jestem leniwy, więc wszystkie studia by były fatalne. Ekonomii też się coś trzeba uczyć. Ja chciałem być ekonomistą, możliwe. Ja jako dziecko prawdopodobnie chciałem być strażakiem, ale już tego nie pamiętam. No ale y, jednak został pan lekarzem i... No wszystko jest rzeczą przypadku, proszę nie, państwa. W, mówi pan, że pan się nie, uczy, nie, nie lubi uczyć, jednakowoż to, że pan zrobił doktorat, habilitował się pan, że wydał pan tyle prac, że tak pan tyle wniósł do medycyny, no to nie wynika z lenistwa, przynajmniej byłby to odosobniony przypadek. To wynika z lenistwa, bo zawsze miałam kogoś, kto przy tym, że tak powiem, robił tą czarną robotę. Bo mieć pomysł to jest zupełnie co innego, a zupełnie co innego jest zrobić coś. Więc zawsze miałem, no między innymi ciebie też miałem, i gdyś siedziała to to, tak. Tak, do godziny szóstej wieczór i pisałaś czy siódmej, i pisałaś pod schodami, żeby cię nikt nie widział, bo było wstyd. Że nie to, mogę zdążyć. Tak, że, że nie mogę zdążyć. 30 chorych załatwić, co to było? Dla no, mnie nic właśnie. To wiem o tym. E, no tak, ale <śmiech> ja przyszłam do Pana, kiedy już właściwie był Pan bardzo zaangażowany, kiedy już była y, sprawa y, uratowania chorej i zatrutej talem, kiedy były robione komisurotomie w ostrym okresie, w obrzęku płuc. Oczywiście, że to się bardzo zmieniło na przestrzeni lat i technika, ale to były pierwsze takie nowatorskie wręcz rzeczy. Więc tą medycyną to jest tak. Wszystko jest przypadkiem. Dlaczego poszedłem, to jest też przypadek. To też nie z mojej woli, tylko coś mnie ktoś zapisał i poszedłem na tą medycynę. Marnie się uczyłem, miałem za marne stopnie w tej medycynie. No ale coś trzeba było robić. Przecież po wojnie to się w ogóle nic nie robiło, tylko się jeździło z miasta do miasta i patrzało się czy tam, Boże, są Żydzi, albo bandyci, albo zabijają Żydów, albo wyrzucają z pociągu. Ale nikogo to też tak bardzo nie interesowało. To było taka własne hobby. Nie było takiej organizacji, która by tego pilnowała. A nie byłem przyzwyczajony do tego, żeby działać bez organizacji. Więc jak tak się działo, to tutaj ten arsenał broni tutaj w tym kącie stał tutaj parę lat, prawda? No i nie było go jak zużyć. Potem nagle zrobił się 49. rok, połączyły się partie, przyszli tutaj, zobaczyli tą broń i zabrali ją. Ale także to były wszystko takie czasy jeszcze wojenne, powojenne, kiedy wojna była niby wygrana ogólnie, a dla mnie była ona przegrana, więc to wszystko razem jest tak... Ta medycyna była takim bokiem. Przecież no, studia to nie ma właściwie o czym mówić, bo to przeleciało, nie było wiadomo kiedy. No ale trzeba było coś robić, bo przecież nie można było cały dzień leżeć i spać. Więc poszedłem na klinikę jako wolontariusz bez pieniędzy, bez niczego, bo z pieniędzy mi było też krucho. Więc no i jak się pracuje... Jak się coś robi, to to wciąga, się ma takie satysfakcje drobne.